ഹലോ എവ്രി വൺ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരള ഹയർ സെക്കൻഡറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് കീഴിൽ പ്ലസ് ടുവിലെ ഏതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അവയുടെ കോഴ്സ് കോഡ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് സ്ട്രീമുകളാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് സയൻസ് ഉണ്ട് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഉണ്ട് കൊമേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോന്നും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സയൻസ് സ്ട്രീം ചൂസ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒൻപതോളം സബ്ജക്ട് കോമ്പിനേഷൻസ് ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അതിൽ എല്ലാത്തിലും തന്നെ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും മസ്റ്റായിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് സബ്ജക്റ്റുകളാണ് ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് സബ്ജക്ട്സ് മാറി വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് സബ്ജക്ട് കോമ്പിനേഷൻസ് കോഴ്സ് കോഡ് വണ്ണിൽ വരുന്നതാണ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കൂളുകൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷനും അപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെഡിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ നേഴ്സിംഗ് പോലുള്ള പ്രൊഫഷൻസിലേക്കൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ദെൻ കോസ്കോ ടൂവിൽ വരുന്നതാണ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ആൻഡ് ഹോം സയൻസ് ആണ് വരുന്നത് കോസ്കോ ത്രീയിൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ഹോം സയൻസ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് വരുന്നത് കോസ്കോ ഫോർ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ജിയോളജി ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് കോസ്കോ ഫൈവ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണ് വരുന്നത് ദെൻ കോസ്കോ സിക്സ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് കൂടെ വരുന്നത് ദെൻ കോസ്കോ സെവൻ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് ജിയോളജി ആണ് വരുന്നത് കോസ്കോ എയ്റ്റ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് വരുന്നത് ദെൻ കോസ്കോ നയൻ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ആൻഡ് സൈക്കോളജി ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒൻപത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സബ്ജക്ട് കോമ്പിനേഷൻസ് സയൻസ് സ്ട്രീമിൽ നമ്മൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ദെൻ ഇനി നമ്മൾ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സബ്ജക്ട് കോമ്പിനേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഹ്യൂമാനിറ്റീസിന് കീഴിലാണ് ഏകദേശം മുപ്പത്തി ഒന്നോളം സബ്ജക്ട് കോമ്പിനേഷൻസ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോഴ്സ് കോഡ് ടെന്നിൽ വരുന്നതാണ് ഹിസ്റ്ററി എക്കണോമിക്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ആൻഡ് ജോഗ്രഫി ദെൻ കോസ്കോ ലെവൻ ഹിസ്റ്ററി എക്കണോമിക്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ആൻഡ് സോഷ്യോളജി ആണ് ദെൻ കോസ്കോ ട്വൽവ് ഹിസ്റ്ററി എക്കണോമിക്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ആൻഡ് ജിയോളജി കോസ്കോ തേർട്ടീനിൽ വരുന്നത് ഹിസ്റ്ററി എക്കണോമിക്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ആൻഡ് മ്യൂസിക് ആണ് ദെൻ ഫോർട്ടീനിൽ വരുന്നത് ഹിസ്റ്ററി എക്കണോമിക്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ആൻഡ് ഗാന്ധിയൻ സ്റ്റഡീസ് ആണ് ദെൻ ഫിഫ്റ്റീനിൽ വരുന്നത് ഹിസ്റ്ററി എക്കണോമിക്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ആൻഡ് ഫിലോസഫി ാണ് സിക്സ്റ്റീനിൽ വരുന്നത് ഹിസ്റ്ററി എക്കണോമിക്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ആൻഡ് ജോഗ്രഫി ആണ് അപ്പം ഹിസ്റ്ററി എക്കണോമിക്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് കൂടുതലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലാതെയും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്കോഡ് സെവൻറ്റീനിൽ ഹിസ്റ്ററിക്ക് പകരം ഇസ്ലാമിക് ഹിസ്റ്ററി ആണുള്ളത് ഇസ്ലാമിക് ഹിസ്റ്ററി എക്കണോമിക്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ജോഗ്രഫി ദെൻ കോസ്കോഡ് എയ്റ്റീനിൽ വരുന്നത് ഇസ്ലാമിക് ഹിസ്റ്ററി എക്കണോമിക്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ആൻഡ് സോഷ്യോളജി ആണ് കോസ്കോഡ് നയൻറ്റീനിൽ സോഷ്യോളജി സോഷ്യൽ വർക്ക് സൈക്കോളജി ആൻഡ് ഗാന്ധിയൻ സ്റ്റഡീസ് ആണ് കോസ്കോ ട്വൻറ്റിയിൽ ഹിസ്റ്ററി എക്കണോമിക്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ആൻഡ് സൈക്കോളജി ആണ് കൂടെ വരുന്നത് ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ ഹിസ്റ്ററി എക്കണോമിക്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ആൻഡ് സൈക്കോളജി ആണ് കൂടെ വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ടുവിൽ ഹിസ്റ്ററി എക്കണോമിക്സ് ജോഗ്രഫി ആൻഡ് മലയാളമാണ് കൂടെ വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ ഹിസ്റ്ററി എക്കണോമിക്സ് ജോഗ്രഫി ആൻഡ് ഹിന്ദി ആണ് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ ഹിസ്റ്ററി എക്കണോമിക്സ് ജോഗ്രഫി ആൻഡ് അറബിക് ആണ് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ ഹിസ്റ്ററി എക്കണോമിക്സ് ജോഗ്രഫി ആൻഡ് ഉറുദു ആണ് കൂടെ വരുന്നത് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സിൽ ഹിസ്റ്ററി എക്കണോമിക്സ് ജോഗ്രഫി ആൻഡ് കന്നഡയും അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി ട്വൻറ്റി സെവൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹിസ്റ്ററി എക്കണോമിക്സ് ജോഗ്രഫി തമിഴാണ് ദെൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് കോഴ്സ് കോഡ് ഉള്ളത് ഹിസ്റ്ററി എക്കണോമിക്സ് സാൻസ്ക്രിത് സാഹിത്യ അതുപോലെ സാൻസ്ക്രിത് ശാസ്ത്രിയാണ് ദെൻ ട്വൻറ്റി നയനിൽ ഹിസ്റ്ററി ഫിലോസഫി സാൻസ്ക്രിത് സാഹിത്യ ആൻഡ് സാൻസ്ക്
ഫോർട്ടി ടുവിൽ വരുന്നത് ഹിസ്റ്ററി എക്കണോമിക്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ആൻഡ് മലയാളമാണ് ഫോർട്ടി ത്രീയിൽ വരുന്നത് ഹിസ്റ്ററി എക്കണോമിക്സ് ഗാന്ധിയൻ സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് മലയാളമാണ് ഫോർട്ടി ഫോറിൽ വരുന്നത് സോഷ്യൽ വർക്ക് ജേണലിസം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ദെൻ ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ വരുന്നത് ഹിസ്റ്ററി എക്കണോമിക്സ് സോഷ്യോളജി ആൻഡ് ഹിന്ദിയാണ് അതേപോലെ ഫോർട്ടി സിക്സിൽ ഹിസ്റ്ററി എക്കണോമിക്സ് സോഷ്യോളജി അറബിക് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോമ്പിനേഷൻസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം തേർട്ടി വണ്ണോളം കോമ്പിനേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഹ്യൂമാനിറ്റി സ്ട്രീമിലാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കൊമേഴ്സ് സ്ട്രീമാണ് കൊമേഴ്സ് സ്ട്രീമിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് നാല് സബ്ജക്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതിൽ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് അക്കൗണ്ടൻസി എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആണ് ബാക്കിയുള്ളതാണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ കോഴ്സ് കോഡ് തേർട്ടി സിക്സിൽ വരുന്നത് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് അക്കൗണ്ടൻസി എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് ദെൻ തേർട്ടി സെവനിൽ വരുന്നത് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് അക്കൗണ്ടൻസി എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ദെൻ തേർട്ടി എയ്റ്റിൽ വരുന്നത് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് അക്കൗണ്ടൻസി എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ആണ് ദെൻ തേർട്ടി നയനിൽ വരുന്നത് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് അക്കൗണ്ടൻസി എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്ന സ്ട്രീമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്ട് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് സബ്ജക്ട് കോമ്പിനേഷൻസും അവരുടെ കോഡുകളും Thank you.